ആഗോള താപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും കാരണം ലോകത്താകമാനം കിട്ടുന്ന മഴയുടെ അളവിൽ വലിയ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് വരൾച്ചയുടെ നാടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മരുഭൂമികളുടെ നാടാണ് ഗൾഫ് എന്ന് എല്ലാവരും വിളിക്കുമെങ്കിലും ഉള്ള വെള്ളം കൊണ്ട് വലിയ കൃഷി നടത്തുന്ന രാജ്യം കൂടിയാണ് യു എ അടക്കമുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ പക്ഷേ യു എയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹിയാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ആഹ്വാനം നടത്തി മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം യു എയിലെ ഭരണാധികാരികൾ നേതൃത്വം നൽകിയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന യു എയിൽ എമ്പാടും നടന്നത് നമുക്ക് മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അതോടൊപ്പം എല്ലാവർക്കും അറേബ്യൻ സ്റ്റോറിസിന്റെ പുത്തൻ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ബംഗളൂരുവിൽ നടന്ന പ്രവാസി ഭാരത് ദിവസിനെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഗൾഫ് ഇന്ത്യക്കാർ ഉറ്റുനോക്കിയത് എന്നാൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതൊന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയിൽ നിന്നോ പ്രവാസി ഭാരത് ദിവസിൽ നിന്നോ ഗൾഫിലെ ഇന്ത്യക്കാർക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ പ്രതീക്ഷയുടെ വീണ്ടും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഗൾഫിലെ പ്രവാസികൾ കാരണം ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഗൾഫിലെ പ്രവാസികൾക്ക് പുനരധിവാസം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകൂ പ്രവാസി ഭാരത് ദിവസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു അത് വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറേബ്യൻ സോറിസിന്റെ ആദ്യത്തെ കഥ പ്രവാസി ഭാരത് ദിവസിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസിന് ആദ്യമായായിരുന്നു ബംഗളൂരു വേദിയായത് ബംഗളൂരുവിന്റെ ആതിഥ്യത്തിൽ പ്രവാസി സംഘമത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവാസികൾ ഒഴുകിയെത്തി മൂന്നു ദിവസത്തെ സംഘമത്തിൽ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം പ്രതിനിധികളായിരുന്നു വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയത് ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്ന് മാത്രം എഴുന്നൂറോളം പ്രതിനിധികൾ സംഘമത്തിനെത്തി ബംഗളൂരു ഇന്റർനാഷണൽ എക്സിബിഷൻ സെന്ററിൽ വിപുലമായ സജ്ജീകരണമായിരുന്നു ഒരുക്കിയിരുന്നത് പ്രവാസി യുവജന സംഗമത്തോടെയായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് വിദേശങ്ങളിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവാക്കൾ സമ്മേളനത്തിൽ തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യമായ സുരിനാമിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്കിൾ അശ്വിൻ ആദിന്റെ സാന്നിധ്യം യുവജന സംഗമത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു ചെറിയൊരു പ്രതിഷേധത്തോടെയായിരുന്നു ഇത്തവണ പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസിന് തുടക്കമായത് സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് ഗൾഫ് സെഷൻ ഒഴിവാക്കിയത് പ്രവാസികൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലം തൊട്ട് പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസിൽ ഗൾഫ് സെഷൻ പതിവായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവാസികളുള്ള ഗൾഫ് മേഖലയ്ക്ക് കൂടുതൽ പരിഗണന നൽകാനായിരുന്നു ഇത് ഗൾഫ് സെക്ഷനിൽ സാധാരണ കേരളം ഒരു ഒരു ദിവസത്തെ നീങ്ങിയിരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പ്രവാസികൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ അത്ര ഒരു സമ്മേളനം ഇത്തവണ ഇല്ല അതിന് കാരണം എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ അത് ഈ പ്രവാസി ദിവസത്തിൻ്റെ ഒരു കുറവ് തന്നെയാണ് ഗൾഫ് സെഷൻ ഒഴിവാക്കിയെങ്കിലും എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് ആവശ്യമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക സെഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇതിനു നൽകിയ വിശദീകരണം പ്രവാസി സംഘമത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിനം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പോർച്ചുഗൽ പ്രധാനമന്ത്രി അന്റോണിയോ കോസ്റ്റയെ സാക്ഷി നിർത്തി സമ്മേളനം ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദേശത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അഭ്യസ്ത വിദ്യരല്ലാത്തവർക്കായി നൈപുണ്യ വികസന പദ്ധതി ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നത് മാത്രമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ഇതൊഴിച്ചാൽ പ്രവാസികളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന വോട്ടവകാശം പുനരധിവാസ പദ്ധതി ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർധന തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളൊന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഓർത്തതുപോലുമില്ല സാധാരണക്കാരുടെ ദൈനംദിന പ്രശ്നങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ട്രാവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേമാതിരിയുള്ള വോട്ടവകാശം കാരണം ഈ മറ്റൊരുക്കൊക്കെ പി ഐ ഒ ഒക്കെ കിട്ടിയവർക്ക് അവർക്ക് ഓൾറെഡി വോട്ടവകാശം ആ നാട്ടിലുണ്ടാവും അവരവിടുത്തെ സിറ്റിസൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ഇല്ല നമ്മൾ വേറെ നാട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ നമുക്ക് ഇന്ത്യയോടുള്ള ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്ന വോട്ടവകാശമാണ് അതേസമയം വിദേശ ഇന്ത്യക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയാൽ അത് ഇന്ത്യയിലുള്ളവരുടെ നിക്ഷേപത്തിന് തുല്യമായി പരിഗണിക്കുമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയെ വ്യവസായി സമൂഹം സ്വാഗതം ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്താൽ അത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ളവർ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുവോ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കണക്കുകൂട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് വലിയൊരു ചേഞ്ച് ആണ് ഇതുവരെയും വിദേശ ഇന്ത്യക്കാർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ മലയാളികൾക്കും പല കാര്യങ്ങളിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ പാടില്ല ഫാം ഹൗസ് പാടില്ല അതുപോലെ ടൗൺഷിപ്പ് പാടില്ല റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്
സമ്മേളനത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിവസം പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മാൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി സമ്മാനിച്ചു മികച്ച സേവനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രവാസി സമ്മാൻ മുപ്പത് പേർക്കാണ് ഇത്തവണ ലഭിച്ചത് മാന്നാർ സ്വദേശിയും ബഹ്റൈൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള നാഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി സിഒയുമായ വി കെ രാജശേഖരൻ പിള്ളയാണ് പട്ടികയിലെ മലയാളി രാജ്യത്തെ മൂന്ന് കോടിയോളം വരുന്ന പൗരന്മാർ ഇപ്പോഴും വിദേശത്താണ് ഇവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുന്ന എഴുപതിനായിരം കോടി ഡോളർ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന അത്ര ചെറുതൊന്നുമല്ലാത്ത ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിസ്മരിച്ചുകൂടാ ബഹ്റിലെ ഹെന്ദ് അല്ലാദി ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയല്ല എതിർപ്പുകളെയും സമ്മർദ്ദങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച വിമാനത്തിന് എഞ്ചിനീയറാകാൻ കൊതിച്ച പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ വിജയപാതയിലാണ് ഗൾഫ് എയറിൽ ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷത്തിലധികമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹെന്ദ് ഇപ്പോൾ സൗന്ദര്യവർദ്ധക മേഖലയിൽ കൂടി കൈവച്ചിരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ ഇളം തലമുറയിലെ പെൺകുട്ടികളെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ കൂടിയാണ് തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെന്ന് ഹെന്ദ് അല്ലാവാദി പറയുന്നു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വലുതാകുമ്പോൾ ആരാകണം എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഹെന്ദ് അവാദിക്ക് ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആകാശത്ത് മേഘങ്ങളെ മുറിച്ചു മുന്നേറുന്ന പൈലറ്റ് ആകണം ആ ഉത്തരം പലതവണ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും കുട്ടിത്തമാശയെ മാത്രമാണ് ഹെന്ദിന്റെ മാതാപിതാക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും കേട്ടത് എന്നാൽ ബെഹർനിലെ കൌല സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു പഠനത്തിന് ശേഷം ഹെന്ദ് എന്ന പെൺകുട്ടി തന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ആ ആഗ്രഹം സഫലമായപ്പോൾ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ എയർക്രാഫ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന പദവിയിലേക്ക് ഹെന്ദ് എന്ന ബെഹ്റിൻകാരി ഉയർന്നു ഹെന്ദ് അൽ അവാദി എന്ന സ്ത്രീയുടെ കഥയാണ് അറേബ്യൻ സ്റ്റോറീസിന് പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് പുരുഷന്മാരുടെ അതിമേധാവിത്തമുള്ള മേഖലയായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എയർക്രാഫ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആ മേഖലയിലേക്കാണ് ഹെന്ദ് എന്ന പെൺകുട്ടി കടന്നു വന്നത് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം സ്കോളർഷിപ്പോടെയാണ് ബെഹ്റിനിലെ ബാസ് എയർക്രാഫ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഹെന്ദ് പഠിക്കാൻ പോയത് തന്റെ ബാച്ചിൽ ഹെന്ദ് മാത്രമായിരുന്നു പെണ്ണായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന പുരുഷന്മാരെക്കാൾ മിടുക്കിയായി ഹെന്ദ് പഠിച്ചു പഠനത്തിന് ശേഷം സ്വന്തം രാജ്യത്തിലെ അഭിമാനമായ ഗൾഫ് എയറിൽ ട്രെയിനിയായി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ജോലി ആരംഭിച്ചു പുരുഷ മേധാവിത്തമുള്ള പണിയിൽ കൂടുതലും പ്രോത്സാഹനത്തെക്കാളേറെ എതിർപ്പുകളും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളുമായിരുന്നു അതെല്ലാം മറുവശത്തൊതുക്കി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ടു പോയി അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഗൾഫ് എയറിൽ സ്ഥിര ജോലിക്കാരിയായി ഹെന്ദ് ആദ്യത്തെ വിമാനത്തിന് ഓക്കെ മാർക്ക് ഇട്ടു തുടങ്ങി ഇന്ന് ഇരുനില വിമാനമായ എ ത്രീ എയ്റ്റിയുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോലികൾ പോലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളില്ലാതെ ചെയ്യാൻ മാത്രം മിടമിടുക്കിയായ എയർക്രാഫ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറായി ഹെന്ദ് അൽ അവാദി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിമാന ജോലിക്കൊപ്പം ഫാഷൻ മേഖലയിലും കഴിവ് തെളിയിച്ചു മുന്നേറുകയാണ് ഈ ബെഹ്റിൻ സുന്ദരി യാത്രകളും ഫാഷനും ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഹെന്ദ് റെഡ് ലൈൻ എന്ന പേരിൽ ഫാഷൻ വസ്ത്രങ്ങളും അനുബന്ധ സാധനങ്ങളും വിറ്റഴിക്കുന്ന റെഡ് ലൈൻ കളക്ഷൻസ് എന്ന ബ്രാൻഡിന്റെ ഉടമയാണ് ഇതോടൊപ്പം സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചും മാറി മാറി വരുന്ന ഫാഷൻ ട്രെൻഡുകളെക്കുറിച്ചും താൻ നടത്തുന്ന യാത്രകളെക്കുറിച്ചും ഇംഗ്ലീഷിലും അറബിയിലും വീഡിയോ ബ്ലോഗുകളും പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട് ഹെന്ദിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വീഡിയോകൾ നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ് ഫോളോവേഴ്സ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന
തന്റെ ഉള്ളിലെ സ്ത്രീത്വത്തിന് കൂടുതൽ ആത്മബലം നൽകാൻ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെന്നും ഇവർ പറയുന്നു പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ആദ്യ എയർക്രാഫ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറായ സ്വദേശി വനിത എന്ന പേരിലെ റെക്കോർഡ് പോലെ പുരുഷ മേധാവിത്വമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ജോലികളിലേക്കും സ്ത്രീകൾ സധൈര്യം കടന്നു വരണമെന്ന ആശംസയാണ് ഗൾഫ് എയറിലെ സീനിയർ എഞ്ചിനീയറായ ഹെന്ദ് അൽ അവാദിക്ക് പറയാനുള്ളത് she can be actually whatever she want to be and uh, not looking behind what her mother or grandmother did in life generally don't follow up what's common in uh, in life or what's your common in your society just feel what you really want to be and just go ahead with it and you'll be successful definitely in it